difícil se antoja no percibir el tiempo presente como preludio de cambios que de una u otra forma afectarán a la estructura orgánica del Poder Judicial, a la configuración del procedimiento para el enjuiciamiento de las infracciones penales, a las mismas normas materiales o sustantivas que tipifican y definen estas infracciones penales y acaso a la propia distribución territorial de los órganos judiciales. Diversas comisiones estudian actualmente importantes y profundas reformas que pueden acabar con el modelo actual de Consejo General del Poder Judicial, con la añeja figura del juez de instrucción, con la no menos añeja del partido judicial, o con un cambio de roles en el ámbito de la investigación criminal, o con la creación de una auténtica de policía judicial. Los fiscales de Castilla-La Mancha estamos preparados para afrontar los cambios legislativos con pleno sentido de la lealtad institucional y respeto a la tarea del legislador, autor de la ley cuya defensa asumimos por decisión del constituyente. Ahora bien, no puedo dejar de referirme a una preocupación que ha motivado respuestas unánimes en todas las fiscalías de nuestro territorio, expresadas en juntas de fiscalía o en reuniones informativas, de rechazo a un proyecto de reforma legislativa que recorta los derechos estatutarios de los fiscales. En unos casos con una justificación económica, pero en otros hay unos de ella. Esta posición es perfectamente compatible con el ejercicio responsable de nuestras funciones y con un sentido del patriotismo bien entendido que nos hace solidarios con la obra del Estado. El Estado necesita del sacrificio de todos y nosotros estamos dispuestos a él, pero también a la defensa de nuestro estatuto profesional, especialmente en aquellos extremos no exactamente vinculados a parámetros de tipo económico, conscientes además de que el servicio público de la justicia debe funcionar en estos momentos mejor que nunca y de que hemos de hacer todos los esfuerzos que sean necesarios para adaptar nuestros esquemas de trabajo a objetivos de disminución del gasto manteniendo los niveles de eficacia. Los resultados están a la vista. En fecha reciente tuvo lugar en la capital del Estado la apertura del año judicial. Como viene sucediendo últimamente, el eco de tal acontecimiento se traduce en mensajes negativos que recuerdan la minusvaloración de la Administración de Justicia por parte de los ciudadanos, el alejamiento del Consejo General del Poder Judicial respecto de los jueces, la ideologización o la politización de la justicia, la inoperancia de las asociaciones judiciales, la falta de independencia de los jueces, la nefasta política de nombramientos, la desesperante lentitud de la justicia. Bien, no comparto en absoluto estas críticas pero celebro que incluso los más pesimistas dejen fuera de sus agrias calificaciones a la mayoría de los jueces, fiscales y funcionarios de la Administración de Justicia que trabajan con aplicación y buen aprovechamiento. En una sociedad como la nuestra, la castellano-manchega, apartada del ojo del huracán, alejada de las grandes decisiones, extraña a los afanes de carrera y de promoción personal, esta imagen, la de jueces y fiscales, trabajadores, magníficos conocedores del derecho, cuyos nombres no salen del papel de oficio donde escriben sus sentencias o sus resoluciones, y en el caso de los fiscales a veces ni aparecen en ellas, es la imagen con la que nos identificamos y es la imagen que aquí y ahora quiero reivindicar. Es la hora de ponderar y resaltar, como hiciera días atrás el fiscal general del Estado en esta misma tribuna, la importancia de la aplicación de las normas como requisito necesario de la vigencia del Estado de Derecho, que no se agota en la formulación de la ley, sino que exige su recta e imparcial aplicación como fuente de decisiones que contribuyen a la justicia y con ella a la paz y al progreso. Junto a ello, la atención a las víctimas, conocer sus esperanzas y anhelos y las expectativas depositadas en nuestra actuación nos debe conducir a afirmar que la justicia es un bien apreciado y demandado que contribuye como ninguno a la dignidad de la persona humana. Quiero resaltar algunos aspectos positivos del funcionamiento de la justicia en Castilla-La Mancha. Porque no solo hay que hablar de lo malo, sino que hay que hablar de lo mucho y bueno. Tampoco puedo hablar de todo lo bueno porque no es tampoco el momento de destacar a todos y cada uno. Pero sí algunos datos importantes. Algunos fruto de la leal colaboración institucional. Por ejemplo fruto del apoyo de la delegación del gobierno y del delegado del gobierno y del Cuerpo Nacional de Policía, a los que debo dar nuevamente públicamente las gracias, se han puesto en marcha las primeras oficinas para el control de las comparecencias apudacta de personas imputadas en los procedimientos judiciales que deben 
verificar este tipo de medidas cautelares, lo que permite una rigurosa identificación de las mismas y una verificación de sus datos en las bases de datos de la policía. Funcionan de manera óptima ya en Toledo y en Albacete. Y antes de fin de año, gracias a ese compromiso eh, del que han sido fruto las instrucciones impartidas por este presidente y por el jefe superior de policía, esperamos que estén en funcionamiento próximamente en las demás capitales de provincia y en Talavera de la Reina antes de que concluya este año. También fruto de esa colaboración se han puesto en práctica y han continuado poniéndose en práctica en los juzgados de lo penal con la colaboración inestimable de la Fiscalía, de las audiencias provinciales, de sus presidentes y de los colegios de abogados, protocolos de actuaciones para llevar a cabo mecanismos legales de mediación y conformidad en numerosos procedimientos de que conocen estos órganos judiciales, lo que contribuye sin duda a la agilización eficaz de los mismos y a evitar un porcentaje significativo de vistas orales con las consiguientes molestias de desplazamientos de testigos, funcionarios de los cuerpos de policía, de la Guardia Civil, etcétera, etcétera. Sería deseable, sería deseable que este tipo de mecanismos tuvieran un refrendo legal en una modificación legislativa para evitar alguna de las reticencias que tiene todavía respecto de esta vía algunos órganos judiciales. Hay que resaltar también dentro de lo positivo el premio a la calidad de la justicia concedido al Registro Civil de Guadalajara por el Consejo General del Poder Judicial en su modalidad de experiencia para conseguir una justicia más accesible a la labor realizada durante los pasados años y por su participación y puesta en funcionamiento de nuevos mecanismos de modernización. De igual modo, me gustaría resaltar, resaltar la actividad desplegada para suplir las carencias y sobrecarga de determinados órganos judiciales por refuerzos impulsados por la Sala de Gobierno, que han contado con el apoyo del Consejo General del Poder Judicial, debiendo resaltar aquí la labor de la vocal territorial, señora Espejel, y del Ministerio de Justicia en sus niveles diferentes de decisión. Así, los refuerzos en los juzgados de lo penal de Albacete, en los juzgados de lo mercantil de Albacete, de Ciudad Real, de Guadalajara, de Toledo, los juzgados de lo social de Ciudad Real y más recientemente de Toledo, el juzgado de lo penal de Guadalajara, el juzgado de primera instancia de instrucción de Almagro, de Almagro, además de otros muchos refuerzos de personal al servicio de la Administración de Justicia en diferentes órganos judiciales, siendo desde luego los más numerosos los que cuenta la oficina judicial. Una línea de trabajo esta que ante la situación actual mantendremos e intentaremos ampliar si es posible en el futuro con la colaboración indudable del Consejo General del Poder Judicial y con el apoyo, si es posible, que espero que sí, del Ministerio de Justicia. En este sentido me gustaría expresar mi público reconocimiento a las autoridades del Ministerio en esta tarea particular y en particular a su director general, que aunque no está aquí presente debo mencionarlo, por contar con la opinión autorizada de la Sala de Gobierno y del Presidente también ante las difíciles decisiones que tuvieron que tomarse respecto a la no continuidad de un determinado número de refuerzos. Este es, son unos ejemplos del camino que debe seguirse, pero tampoco es posible omitir una referencia a las experiencias desarrolladas en Castilla-La Mancha para el despliegue de la denominada oficina judicial iniciadas durante el primer semestre del pasado año, con un balance con algunos claroscuros en el partido judicial de Ciudad Real y moderadamente satisfactorio en Cuenca. ¿Acaso el principal defecto del nuevo modelo fue el tratar de configurar una oficina al margen de los jueces y de la superior decisión de sus órganos de gobierno? Amén de incurrir en fallos de diseño y planificación, algunos de los cuales ya advertimos, como el extender el modelo a todos los órganos judiciales al margen de su especialidad y orden judicial característico, o la introducción de servicios interpuestos, como el denominado Servicio Común de Ordenación, causantes de mayor burocracia y sin la existencia de los medios necesarios, como el expediente digital. Desbloquear esta situación en Ciudad Real, desbloquear esta situación y superar esos errores es un reto para nuestro futuro más inmediato. Una reflexión sobre el estado y funcionamiento de nuestros tribunales tampoco puede omitir una referencia a nuestras necesidades, de todos conocidas porque son objetivas y vienen de mucho tiempo atrás. Una realidad que continúa reclamando respuestas, como sabéis, 
un proceso profundo de reforma y modernización de medios tecnológicos, de infraestructuras, de servicios y de fórmulas legales, organizativas y procesales del que ya me han escuchado decir alguna vez que es pieza capital el aumento de la plantilla judicial. Las necesidades y aspiraciones de la justicia en Castilla-La Mancha vienen reflejadas, como otros años, en la memoria, que entre otras cosas, y no me voy a referir a más porque están ahí, propugna la creación de 41 plazas judiciales y de ellas 24 muy necesarias. Creo que todos podemos compartir la idea de que no hay sociedad civilizada que merezca la pena sin una justicia auténticamente independiente encargada de hacer valer las leyes aprobadas por los representantes de la soberanía o como se resume el imperio de la ley. Por eso creo que es tarea principal de los poderes públicos e instituciones que intervienen en su gobierno asegurar la dignidad y prestigio del poder judicial y de la justicia como he dicho también otras veces. Y abogo sinceramente, por encontrar una formulación legal y respuestas de los poderes públicos que respondan a esas justas inquietudes. Sin embargo, creo, constituiría ceguera no darnos cuenta de la gravedad del momento histórico en que vivimos y de la grave situación económica de España. Una situación, como no se ha conocido nunca, fruto de una crisis financiera y presupuestaria de tal envergadura tanto para el Estado como para todas las comunidades autónomas y para las administraciones públicas, que complica realmente de manera grave su funcionamiento. Por no hablar, probablemente, de una profunda crisis social y de valores que hace que muchos den primacía a sus propios intereses con olvido del esfuerzo colectivo necesario en estos momentos, dan donde tan es necesaria la colaboración de todos. No estoy hablando de política. Si acaso hablara de política, me avergonzaría. Estoy hablando de supervivencia social, nacional, sin perjuicio también, además de una imprescindible y necesaria regeneración, creo. Queridos compañeros, hablo de serenidad, de valentía y también, aunque parezca mentira, pero lo digo de corazón, porque lo siento también, de patriotismo, como ha dicho el fiscal. Necesitamos, creo unas ciertas dosis de patriotismo, de, pa de sano patriotismo, como el que siente o como el que tiene la mayoría de nuestro pueblo sencillo.